陛下，微臣，微臣有要事急奏。何事？陛下，微臣于朝堂之外，听魏元忠与高简等人议论，声言陛下春秋已高，因广聚朝臣，成重剑之事，欲令陛下退位，复太子登基。有此等事，魏元忠，陛下，此乃聚众谋反，陛下不可不严惩啊！此事非同小可，朕如何只听你二人一面之词？陛下，并非微臣一人听得此言，臣见张悦亦在附近。陛下对微臣之言若存疑惑，可令张悦至此，陛下一问便知。朕已知晓此事，你二人退下。陛下，陛下，退下。是，陛下。王儿，在。陛下，依你之见，此言是否出自魏元忠之口？魏大人虽然性情刚烈，且时常口出不逊，但其人忠在其心，绝不会有任何不忠之举。故，微臣以为。张昌宗之言多有可疑之处。朕春秋高与不高，必是不争之事；太子立与不立，亦是不争之事。朕何时传位，乃朕独断之事。他人何必多言？陛下所言甚是，但臣下若以此言据守，恐怕是冠以用力之名，安行结党之事，此亦非我朝堂之福啊！陛下，张昌宗既声言有人意在其侧。陛下何不将此一干人等一同叫上朝堂，当面对证，孰是孰非，一问便知。这些人呢，何其之有！张大人，在下有一言，望张大人务必谨记。崔将军欲以何言说与在下？张大人，圣人有言：“朝闻道，夕死可矣。”今二张欲令张大人与其同流，勾陷魏元忠大人。张大人切莫坐下，留无轻视，累及子孙之事。孰是孰非，在下。自以了然于心，崔将军不必多言。张大人，崔将军之言乃为智理。为人者，道义之重，鬼神难欺，唯不可复邪陷正，以求苟安。大人，若因不负于二张而获罪，后人将视张大人为忠直之臣，简之。当扣格立争，与你同罪。在下是荣是辱，是悔是欲，绝不会殃及他人。大人不必多言。魏大人，今日圣上已明令，此次朝会要令张悦与张昌宗当堂对质，你有无谋反之事？以下官之见。魏大人不妨先和张大人言语一二，早知虚实，以便应对。朱大人，我魏元忠是何等人？你朱大人难道不知？我若坐下谋反之事。
绸缎于地，亦无他言。我若未做此事，亦绝不乞求他人。哎呀，魏大人，此时已是危急关头，切不可意气用事啊！魏某多谢朱大人美意，大人不必多言。吾皇陛下驾到。爱敬平身，谢陛下。为爱卿，微臣在。朕有话问你，你须实言于朕。微臣无半句虚言。有人禀奏于朕，你于朝门之外与人谋议，言朕。春秋已高，当立服太子登位，你可有此言语？回陛下，此话微臣从未说过。何人可以作证？哦，陛下，张悦可以作证。张悦何在？微臣在。魏元仲有何言语？你须实言于朕。张大人。你从来堂堂正正，为何竟紧随小人之后？魏大人，你身为朝左守臣，如何如此不善之人？在下自幼饱读，自知忠孝仁义，以谗言害人，非我所能也。魏某不知人，望张大人海涵。你二人。不得于朝堂上自语，张悦，快回陛下问话。回陛下，魏大人有何言语？微臣不知。张悦，此乃我大周朝堂，陛下在上，众臣在侧，你不得有半句虚言。你明明听见魏元忠谋反之言。为何在此却出尔反尔？难道你不怕我奏你忤逆之罪吗？陛下，在我朝堂之上，于陛下面前，张昌宗大人对微臣竟如此以威严相胁，逼迫于微臣。若是在朝堂之外，于臣等将会若何？恐怕。无人不以张昌宗大人之命视听，故微臣以为，张昌宗大人所奏，魏大人欲行聚众谋反之事，纯系子虚无有，请陛下明察。张悦，你这小人，你反复无常，信口死亡。陛下，臣请陛下降旨，治张悦忤逆之罪。陛下。今日，微臣面对陛下，不敢不以实言相告。微臣从未听闻魏元忠等人有过谋反之语，但张昌宗大人于私下逼迫微臣，并以升迁相诱，令微臣作伪证于陛下，必将魏大人置于死地。微臣自知，今日听命于张昌宗，则微臣。既得升迁之机，而微臣得罪于张昌宗，则会立遭灭族之祸。但微臣知魏大人无罪，不敢为一己之私而诬陷忠臣。陛下，微臣还有明证，魏元忠、张悦等人确属同党。你有何明证？张悦曾对微臣说过。魏元忠是尹公、周公，要将其视为楷模。陛下，尹公当年因谋反流放太甲，周公曾设王位，这岂不是说魏元忠要谋逆吗
，张易之大人，尹公、周公皆为大贤孔子最为敬重之人，亦为千百年来忠臣之典范。视尹公、周公为臣下之楷模，乃天经地义和谋逆之有。钟爱卿，不必再言，朕对此事已然知晓。为爱卿。即使你有退位拥立之言，亦无大错。只是此乃朕独断之事，他人何必多言？既如此，钟爱卿不必以此事为意，忠心事朕，一如既往，朕心甚慰。陛下。元中在朝已有数十年之久，身历眼见，朝堂之上不断升降起落，各色人等，有如过眼烟云。贤者在堂，则朝堂清平；弄臣在上，则日月无光。今陛下之策，乃弄臣作祟，臣请诛弄臣，以清朝堂。魏元中。混淆视听，肆意诬陷。陛下，臣尽忠于陛下，若因此获罪，则死不瞑目啊！陛下，常宗所言甚是，请陛下明察。陛下，微臣实不愿与此等小人为伍，同理朝堂。若陛下仍留小人与圣公之策。则微臣情愿辞官卸甲，请陛下明断。魏元忠，朕并未责你，你却在此咆哮朝堂，并对朕以辞官相谢。难道你真以为朕再无力撑起大周社稷吗？微臣并无此意。微臣只是不愿与小人为伍，望陛下明察。你既不愿为官，朕何强求于你？传旨，将魏延仲再行拘审。陛下，陛下，陛下，陛下，陛下！陛下陛下你等谁在敷衍，与魏延仲同罪？崔大人，你来此地若让张昌宗看见，岂不诬告于你？崔某奉张建之大人之命前来，张大人命在下转告魏相，言下之事，切不可操之过急，应以退为进，抛出魏相，在朝中之位要紧。二张善权，魏某如鲠在喉，不吐不快。只要能除掉二张败类，我魏元忠就是一死，也算是死得其所。魏大人切莫总将这个“死”字挂在嘴上。张大人望魏大人，应将眼光放远。二张小人将来必如云烟过眼，不足为虑。而我江山社稷，才是重中之重。张大人、崔大人的话，魏某记住了。魏某深知此话之中的深意。魏大人，但圣上在选你时，你只要给圣上留些许脸面，你在圣上那里，即罪不至死。即使将你外放，也不会有太久时日，满朝文武都会等你回朝。
这些崔大人，替我谢谢张大人，为母一世鲁莽，让诸位操心了。二人退下。是是，陛下。微臣恭请五皇陛下圣安。平身。谢陛下，魏元忠，朕意已决，将你贬为高遥县尉，你可有言于朕？微臣犯言于朝堂，陛下免微臣一死，微臣以感恩不尽，哼哼，别无他言。魏元忠啊，魏元忠，你可知？为何屡次走变？微臣直言犯上，罪当贬黜。时至今日，你仍不自知。你若有敌国佬一半城府，朕亦不操此心。园中愚钝。望陛下明示。你熟谙兵法，当知布阵先，发兵以后，乃为胜战之意；反之，若欲取胜，乃为欺人之谈。如今，朕之阵局尚未不成，朕将。却极为你所乱，你让朕还有何胜战可言？微臣，微臣实不知陛下之远虑，微臣实不愿与小人为伍，并非有意为难于陛下。圣人有言：“水之清，则无鱼；人之差，则无徒。”你若连些许小人皆容不得，何谈心底可装社稷？何谈胸中可装天下？朕。欲令你做社稷之臣，而你之所作所为，何待社稷之人？你令朕罢礼不仁，留礼不能。微臣知错，你若知错，你在高遥人上，当学会自省其身，当学会使人容人，当学会以人求身，当学会。朕得知你有长足长进，朕自会召你回朝。你去吧，王离不负朕之苦心。
陛下谆谆教诲，微臣铭记在心。微臣此行山高路远，望陛下千万珍重。退下微臣告退在下习惯上官大人已有十日。上官大人之貌，以美冠宫中，而上官大人之才，更是独领当场。大人集才貌于一身，实乃前无古人。张大人过奖了，婉儿不才，不敢受大人如此溢美之词。上官大人，在下亲慕大人之才之貌。不知可否赐在下为大人效命之计？张大人现身为陛下近臣，理应为陛下尽心效力才是。婉儿乃为何人？何敢用大人效命？上官大人，在下心系上官大人，大人只要知晓在下之心，在下。虽死无憾，张大人，此乃进宫之中，大人不可如此。上官大人，在下欲得大人之心，不知大人心中何有在下？张大人，乃为圣上近臣，婉儿不敢见面。如此说来，大人心中已有在下。大人心中已有在下，在下不胜荣幸之至。此乃朕之寝宫，令二人不得妄。微臣不敢。张长宗，微臣在。你意欲何为？微臣仰慕上官大人之才，并无他意。上官婉儿，微臣在。你意欲何为？微臣不才。不敢领受张大人一枚之词。朕功在此，你二人不得妄为。微臣遵旨。从即可起，你二人不得私会，不得有任何往来。微臣谨遵圣意。
张大人，圣上正在小憩，并不在此。你为何还要以大人与在下相称呢？张大人，圣上已有明令，不可再与张大人往来。婉儿不敢无知。婉儿，我知你心，你亦知我意。我二人正所谓情投意合，只要我二人给圣上留存脸面，将来圣上即使有知，或许还可成全于我二人呢。婉儿跟随圣上多年，深知圣上性情。张大人千万不可作此臆想。你只需令在下知道，婉儿心里有昌宗一席之地，昌宗既心满意足。了。张大人，请勿再言此事。婉儿，婉儿不敢。婉，长宗，恭请武皇陛下圣安。一切退下，陛下。朕已对你三令五申，你竟置若罔闻，你可知罪？微臣知罪。何罪？微臣，微臣或无知之罪。罪当如何？沉醉，当诛。哼！你虽真，你有多年，你竟然如此不知朕心。既然如此。来人，在。上官婉儿，获无知之罪，即刻送往大理寺，按律处置。遵旨。朕可有辩解之言？陛下，婉儿十四岁进宫，既陪伴于陛下左右，至今已有二十五年，此生此命。早于二十五年前即交与陛下，任凭陛下处置。今婉儿获罪，罪至自身。婉儿能在陛下跟前跟随侍奉，已是婉儿无边之福。而无憾，更无辩解之词。既如此，你自去大理寺领罪。
悲痴。在，朕念望儿之才，加持跟随朕二十余年，朕是不忍杀之。你去，即命大理寺领处上官望儿，轻免之刑，以情代受。舍他，我死。是皇上。罢了，此为何欲？令朕心烦意乱。回陛下，此为上玄月，乃陛下钦点。朕欲独处，你二人退下。不如我二人与陛下闲语几句，以解陛下寂寥之心。朕之寂寥，岂你二人可解？退下吧。慢，婉儿何在？回陛下，上官大人后无止之罪。蒙陛下勤而不杀，心已悠在别宫。传王儿前来见朕。莫非陛下？王儿因你获罪，而你至于朕，远不及王儿。让他回来。微臣急需传陛下之意。不用你去，一直。微臣在。你去传朕旨意，朕尽赦其无知之罪，令望儿仍如以往，侍奉于朕宫之子。是，陛下。陛下，婉儿何在？上官大人令微臣代言，他不敢入宫面圣。难道他欲再领无耻之罪？上官大人说，他已是情面之人，以情面事君，乃大不敬之举。故请陛下恕其不能前来侍奉陛下之罪。是朕让望儿为难了。陛下，我二人愿尽上官大人之职，尽心侍奉陛下。望儿至于朕，其他人可替代？一直。
以再去传朕之意，令婉儿于情面之处赐眉，即来朕宫之策。微臣遵旨。陛下不弃，日后定尽心竭力，报陛下再生之德。令二人退下。是，陛下。王二，过来，让朕看看你。杀之恩，婉儿对陛下之心一如既往。婉儿，朕亦不可定。婉儿也离不开陛下。是真心呐、啊！婉儿为陛下之命试听，再不会有无耻之举。好了，你我前世。是薛大人与药师参见皇上。圣宫为何？正需静养，任何人皆不得烦扰圣宫。张大人，薛大人说，本官之言，请如此慢动吗？小的不敢有违大人之命，不我二人之命，无论何人，皆不得惊扰圣宫。休提面见圣上，若有闪失，我骂你是非。是大人。长宗，何人求见？陛下，微臣正叮嘱后宫执事些许琐事，无人求见。六郎。
，你如此阻拦朝臣面圣，若圣上得知，我等可吃罪不起啊！吾郎放心，圣宫为何，正养于深宫。圣上与朝臣之间，唯我二人阻隔其间，此乃我挟天子，以令诸侯天子。六郎，自古协军名臣之人，既无全身而退之日。此时你我若受人一病，圣上百年之后，我二人则必遭赤足之诛。哈，五郎何必如此怕事？待圣上弥留之际，我二人既令圣上对我二人行托主之风，若二人。受临终辅政之命，即为新君辅政之臣，何人敢小觑我二人？我观朝中，张建之、崔玄伟等人上下串通，往来频繁，怕是有逼宫之意。你我不可不防啊！张建之。已是耄耋之人，还有多少时日？五郎不必记挂于心，只要我二人死守圣宫之策，只需些许时日，即可大功告成。你等还不退下？快给我退下！你等等，您您还是在殿外等候吧。待皇上醒来，我等自会禀报圣上。是何人在这里喧哗？是张简之大人求见皇上。